Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, pourquoi Bruno Le Maire appelle-t-il Sassou Nguesso à revenir à la raison Mais parce que Bruno Le Maire est d'abord humain. Parce que sans humanité, il n'y a pas de raison. La raison de douter, de juger, de réfléchir, de dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien oui. Bruno Le Maire appelle Denis Sassou Nguesso à revenir à la raison. Ça veut dire d'être humain. Et pourquoi C'est d'abord éviter de massacrer ses semblables. De massacrer ses semblables impunément. Sans qu'aucune conscience humaine, même France-Afrique, puisse prendre ses responsabilités. Le seul qui vient de prendre les responsabilités, c'est Bruno Le Maire, qui dit Sassou Nguesso arrête, revient à la raison. Vous savez que sans le soutien du FMI, le Fonds monétaire international, dirigé par une Française, Christine Lagarde, sans le club de Paris, dirigé par Bruno Le Maire, Sassou Nguesso ne pourra pas avoir du pécule auprès du Fonds monétaire international pour qu'on puisse lui donner un souffle des outils ou des moyens financiers pour pouvoir massacrer encore davantage son peuple. Eh bien oui, mesdames, messieurs, dans un entretien apparaître d'ici peu de temps, le ministre de l'économie et des finances de la France, Bino Le Maire, va certainement demander au dictateur Denis Sassou Nguesso d'arrêter sa guerre économique et militaire contre son propre peuple, contre ses semblables. Eh bien oui, Bruno Le Maire va demander au, au dictateur Denis Sassou Nguesso de cesser sa guerre criminogène et de respecter ses alliés France Afrique dans le donneur d'ordre argentier, c'est tout justement aujourd'hui représenté par Bruno Le Maire. Sans Bruno Le Maire, Sassou Nguesso n'a pas de pécule pour massacrer, détruire ce pays à volonté. Donc quelque part, Bruno Le Maire est revenu à la raison. On peut dire que Bruno Le Maire est au stade de l'humanité. Parce que ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Parce qu'ils ont conçu des systèmes ingénieux depuis les filments petits et jusqu'au filments grands, les petits bestioles sont plus ingénieux aussi que nous. Mais qu'est-ce qui nous différencie des animaux C'est tout justement la raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis les cogito. Oui, la pensée, le raisonnement. Parce que c'est humain, les animaux ne doutent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore franchi la barrière de la raison. C'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler des dettes humaines que pour un être qui s'est affranchi de la raison. C'est-à-dire il est au stade de doute, de la pensée, de la réflexion, du raisonnement et surtout de l'esprit critique. La deuxième valeur qui nous différencie des animaux. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, en tant qu'humains, on peut surtout critiquer et critiquer de non, ce n'est pas bon. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. C'est bien ou autre. Oh. Oui, 
La critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais également le veille des consciences. On est conscient des zones actes, nos actes, habitudes et comportements et des valeurs euh, euh, qu'elles représentent au terme de valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine et voire existentielle, c'est-à-dire écologique, universelle. Mesdames, Messieurs, oui, le Big Bowser actuel du club de Paris, celui l'argentier de Sassou Nguesso, qui peut faire et défaire Sassou Nguesso au plan économique, il est là. Il demande dans un, dans un, dans un entretien à apparaître d'ici peu de temps à M. Sassou Nguesso de cesser sa guerre antisociale et criminogène et contre ses semblables et de respecter ses, ses alliés France-Afrique et qui sont là qui disent non, cette situation ne va plus durer comme ça parce que les conséquences sont, sont désormais visibles imaginez que Mitterrand est parti et a quitté le pouvoir et est mort après et a laissé la France quatrième puissance économique du monde Chirac et Sarkozy ont laissé la France cinquième puissance économique du monde. Hollande est sixième puissance économique du monde. Et aujourd'hui, la France est au septième rang mondial, dépassé par l'Inde. Et ça ne va pas s'arrêter là. La France n'a pas su anticiper. Prenons déjà le cas de l'Afrique la, francophone, où la France retire quelque part une grande partie de son magot financier, qu'on appelle le fonds CFA. Les réserves du fonds CFA ne cessent de s'effondrer. Et pourquoi Parce qu'on ne crée pas la valeur ajoutée là-bas, même s'ils sont calculés cette économie du fonds CFA qui parle les matières premières. Mais non, ils ne vont pas que vivre de ça. Mais il y a aussi la malgouvernance, la corruption et tout ça. Les régimes qui sont contestés, ils sont, les peuples en méfiance, sont en défiance parce que c'est des régimes qui nous gênent. Il faut dire déjà que cette France... On te tient quand même 80% des dictateurs du continent noir. Oui, quand vous cherchez un dictateur criminogène, antisocial, barbare, sauvage, il faut aller en Afrique francophone qui recoupe des tiers des dictateurs du continent noir. Et le système anglo-saxon a toujours été en avance de la civilisation. Toutes les puissances économiques du monde, occidentales et même en Afrique, sont tous anglo-saxons. Anglo-saxonnes. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la bonne bétaille, l'Afrique la, du Sud, et, et en Afrique, le Nigeria, le Kenya, le Botswana, tout ça, tous sont anglo-saxons. Mais où trouver les pays francophones en Afrique Ils sont tous au 20e rang africain. Derrière. Derrière. Mais arrêtez d'aller s'acharner sur Donald Trump alors que ce qui menace votre service, c'est tout simplement l'Afrique francophone. Parce que les gens ont compris votre système. Les États-Unis, Donald Trump n'a pas de monnaie de colonie en Afrique. Mais vous entretenez la monnaie de colonie. Vous êtes en, vous avez mis ce peuple d'Afrique francophone dans le statu quo criminogène, antidémocratique au Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso est maintenu, conseillé, renseigné et autres par la force, mais jusqu'à combien de temps encore, en tenant compte de l'histoire des peuples, des sociétés et des civilisations la France était quelque part à un moment donné la première puissance économique du monde, non et puis a été reliée pour entre coup d'un avec l'Angleterre mais au départ il y avait l'Espagne, le Portugal et tout ça mais on est arrivé où les États-Unis euh, euh, États sont arrivés. D'abord l'Allemagne, la, 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 puis la, les États-Unis. Aujourd'hui, on parle de la Chine. C'est un monde qui est en perpétuelle et, et révolution. Donc, il y a des gros requins qui guettent la France. Et la France risque de perdre gros parce que elle ne sait pas anticiper ces enjeux majeurs, ces équilibres majeurs qui arrivent. Donc, d'où l'enjeu d'encourager de, euh, cet entretien à paraître euh, d'ici peu de temps, où le ministre de l'économie et des finances euh, français, Benoît Lemaire, pourrait demander aux dictateurs des stations de cesser 
la guerre et antisociale et criminogène contre ses semblables et surtout respecter ses alliés dans le sens que et si nous continuons à vous soutenir, nous allons dans un suicide collectif. Parce qu'il faut voir les situations des dettes publiques ou économiques de ces pays d'Afrique francophone, c'est catastrophique au vu des rapports et ressources naturelles et compagnie. Mais c'est un pillage systémique, c'est systémique des ressources naturelles aussi et, et financières. Mais qui l'organise Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, et celui qui a la tête qui est responsable, qui est le Big Bowser qui gère le cerveau des stations qui sont au Congo C'est tout justement et, et, et Bruno Le Maire aujourd'hui sur le plan financier. Le plan et, 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 France Afrique Global, c'est Macron. Et tout ce monde-là. Donc on, on, on le sait. Donc au lieu de faire, comme on dit, la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais vous êtes en train de tenir tout le monde dans un souci collectif. Mais là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Mais c'est la France qui a tout à perdre par le nom des déclassements. Les problèmes d'image. Non. La priorité n'est pas laisser attaquer Donald Trump, même si vous avez eh, des intérêts eh, eh, ou des puissances entre vous. Mais votre priorité, c'est d'abord votre socle. Là, vous, vous tirez quand même une grande partie de votre peuple. L'Afrique francophone, c'est un volcan dormant, un volcan explosif, et que l'on rencontre souvent dans les zones de subduction, au niveau des plaques tectoniques, et qui couvrent la, la cordillère des zones, les grandes Antilles, même en Indonésie. C'est des volcans souvent explosifs. L'Afrique va se trouver, l'Afrique francophone va se trouver dans cette situation. Et c'est prévisible, étant donné que nous sommes rentrés dans un monde de la, du web 2.0 à web 3.0, c'est-à-dire la civilisation 2.0 à la civilisation 2.0. Tout est visible, tout est sain, au niveau des... De, ça, ça, ça va plus loin. Donc on comprend aujourd'hui que la France devient le problème, qui bloque tout. Donc l'enjeu est d'anticiper. Comme gouverner, diriger, c'est anticiper. Donc arrêtez d'aller vous... Euh, mesurer avec les Américains eh, qui luttent avec les Chinois et, et compagnie et qui vous protègent quelque part aussi l'Occident, soi-disant, vous avez des accords depuis la conférence de Berlin en 1885 et puis le, le pacte de l'ancien ordre mondial de 1945 après la seconde guerre mondiale après la France-Afrique et compagnie vous avez ça, vous avez bénéficié mais vous n'avez pas su subtiliser ce rang-là parce que l'Allemagne ni l'Angleterre n'ont pas de monnaie des colonies en Afrique ni des bases militaires en Afrique, mais ils sont là Trop solide, mais pourquoi vous, avec tous ces, ces privilèges, ces avantages, vous êtes en train de se déclasser Donc, c'est un problème de mentalité, habitude et comportement de la classe politique France-Afrique qu'il faudra réformer cette oligarchie politico-affairiste française et qui a pris la France comme compagnie d'assurance, certainement pour leurs intérêts particuliers partisans. Mais quand ils n'y parviennent plus, ah oui, la faute aux Américains, la faute aux immigrations, la faute aux vols, alors que c'est vous-même qui organisait ce problème qui entraîne la France vers le déclassement que nous allions vivre tout au long du mandat de Emmanuel Macron jusqu'à 2022. Mesdames et Messieurs, je voulais ici de vous montrer que eh, la sortie des crises entre la France et ses, ses, ses ex-colonies est possible. Dans le sens d'avancer, dans un bloc francophone et réformé qu'on appelle la France-Afrique. Réformé. Donc nous souhaitons la réformer cette France-Afrique, mais pas avec les mêmes idées, les mêmes modes de pensée et qui ont engendré ces crises. Donc nous devons repenser d'autres manières de repenser nos mentalités, habitudes et comportements, nos modes de pouvoir politique, économique et géostratégique entre les deux écosystèmes et, et, et françaises ou et aux forces d'Afrique avec ces sept colonies pour avancer dans un dynamisme économique et comme on le voit dans le monde anglo-saxon. On ne vient pas considérer contre la volonté des peuples, la volonté générale des peuples et autres. Donc, c'est un détonateur qui va arriver des crises majeures et que vous n'aurez plus les moyens d'aller chercher l'aide internationale et autres. Vous avez par exemple pu voir sur l'immigration en Méditerranée et dont la plupart des immigrés viennent des pays d'Afrique francophone. Ça a été dit partout. Même Donald Trump, même Poutine, tout le monde sait que la, le plus grand pourvoyeur d'immigrés africains en Europe, c'est les pays d'Afrique francophone. Ils viennent tous du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire. Et venant du Cameroun et du Tchad, de, 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 du Niger et, et compagnie. Ils viennent tous là-bas. Et vous laissez la charge aux autres pays européens, vous voyez, l'Italie a tout bloqué. Mais nous, donc, c'est des situations qu'on connaît, nous sommes informés. Donc, en tant qu'intellectuels. Bon, donc, moi, je vous dis qu'on a tous à gagner. 
Donc, c'est déjà stratégie. Donc, balancez-nous d'abord tous ces dictateurs qui s'envahissent. Et qu'on cherche des compromis dans le sens d'avancer dans cette géopolitique, dans, dans la, la vie à bicyclette. Pour avancer, il faut garder tout justement l'équilibre. C'est-à-dire pédaler. Nous devons pédaler. Point barre. Donc, on n'a plus de choix. On est dans un monde où là-bas, les gens ont tout perdu. Donc, il ne reste que les détonateurs là-bas. Après, vous allez tout perdre. Vous allez envoyer vos bases militaires, aller faire la guerre par-ci, par-là. Nous, on doit dire, c'est quoi Avec des gens d'IA qui sont maintenant aujourd'hui éduqués et ont compris comment fonctionnent les choses, aller se trouver dans un guet-apens et dire, non, venez, 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 on voulait montrer aux yeux du monde, voilà la France, le visage de la France que vous avez cherché. Ils portaient des monstres, après, quand ils sont ils, ils ont, en, en difficulté, ils vont les soutenir. Mais pour combien de temps encore parce que la situation de Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville, et si c'était encore la France Afrique d'ailleurs, hein, vous aurez pu assassiner Diamo Coco. Peut-être que vous allez assassiner avec les contentieux historiques à venir, au terme déjà des tribus, entre les tribus, vous connaissez l'histoire des tribus au Congo, vous connaissez la géopolitique de, de Sassou et Mokoko, et vous connaissez tout ce qui a fait dans le sud, et tout ce qui est au Gatapan, alors que vous avez quelqu'un qui pouvait repenser ses équilibres, et qui est là, Mokoko, et vous êtes là en train de faire votre jeu, aller s'allumer ailleurs, n'est pas s'intéresser à l'Afrique francophone, alors qu'elle est aujourd'hui stratégique pour vous. Votre survie, aujourd'hui, le rang de la France en Europe, euh, deuxième rang européen, mondial, euh, euh, économique européen, et le euh, septième mondial, est maintenu en grande partie par l'Afrique la, la, francophone. Et non seulement Mitterrand, Chirac, tout le monde l'avait déjà dit. Donc, vous le connaissez. Donc, arrêtez de faire ce jeu. Nous voulons avancer ensemble, mais il y a des processus, il y a des règles. Nous devons aller vers les, les, un dynamisme et, et stratégique, économique, linguistique, et autres, mais pas avec des gens qui viennent conspirer contre la, la volonté des, des peuples, la raison, l'intellectualité, et, et la matière prise, et tout ça. Non, ce n'est pas possible. On ne construit pas euh, une nation, un pays et par les émotions, et par les, les fétiches, par les formules magiques, par les gris gris, par les empoisonnements. Par les... Non, c'est votre produit. Vous l'avez fabriqué. Sassou, c'est une marque déposée de la France libre, de la France, la, la France occupée par Sassou Nguesso aujourd'hui, et du Congo occupé par Sassou Nguesso, et par tous ces donneurs d'ordre, qui c'est cette oligarchie politico affairiste française qui a pris non seulement des écosystèmes, oui, le Congo et Brazzaville, et Congo Brazzaville et, et la France comme leur compagnie d'assurance, et en utilisant leur PQ, la diplomatie, autres pour faire leur train de vie, et tout le magoula est caché dans les paradis fiscaux, et que vous n'êtes même pas capable d'aller le récupérer. Vous en tant qu'argentier et vous attaquez qu'au faible. Donc, on comprend ces jeux-là. Moi, j'ai quand même, euh, euh, je suis quand même euh, beaucoup d'années de France. Hein. Ah, je suis bien, bien calé là. Hein. Ah oui, en dehors de ma culture euh, scientifique, politique, économique et, et, et tout ce que je connais de mon pays et de la, des relations-là, je suis calé. Hein. On pourra en discuter. Hein. Moi, le jour où ça se tombe, moi au Congo, j'aimerais vous inviter. On va faire tout ce qui est de la culture générale. On va faire vraiment on va faire un débat. Moi, j'aimerais avoir un débat avec euh, 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 le ministre euh, euh, Benoît Le Maire au moment que Sassou Gesso sera plus là. Quand nous aurons plus le contrôle du Congo, on pourra discuter. Tout sur la culture générale, tout. Je sais que vous êtes calé, vous êtes intelligent. Je, j respecte, je respecte toujours les gens intelligents. Vous n'êtes pas un, un parvenu comme Sassou Gesso. C'est les raisons pour lesquelles je vous respecte. Comme je respecte les présidents de mon coco, ce n'est pas un parvenu, c'est un cerveau. Et donc, entre cerveau, il y a une, quand même une complicité entre cerveau. Donc, on ne va pas détruire un cerveau. Je vous attaque parce que du point de vue politique, mais du point de vue individuel et autres, je vous respecte beaucoup. J'ai partagé beaucoup de vous. J'ai même écrit des articles sur vous. Vous vous souvenez Avant que... Avant même euh, euh, que l'on arrive au pouvoir, j'écrivais des articles sur vous pendant le lundi, le lundi mais j'écrivais des articles sur vous. Mais quand on voit qu'à chaque fois, on sait un peu de, de, de mettre des gens, de, de, des intelligences françaises qui ont au moins un cerveau, et pour qu'on sait qu'on sort de là, cette situation, et chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, ça y est, et ça recommence. Et comme s'ils sont pris dans une nasse, dans l'autonoir, et comme ça. Donc ce n'est pas plus duré. Donc vous êtes vous-même en train d'hypothéquer l'avenir de la France. Parce que. C'est pas les venir des peuples ne dépendent pas des individus, c'est les volontés des peuples. Et les peuples là-bas auront un moment donné prendre leurs responsabilités, comme en France aussi. Donc, vous imaginez. Je vous remercie. Je pense que vous avez un cerveau et je le sais d'ailleurs. Et à bientôt.